Buen día, ¿cómo están? Bueno, hoy vamos a dar lo que es capitales desiguales y tiempos iguales. Dice, los capitales invertidos por cada socio son distintos, pero el tiempo son iguales. En este caso, la regla dice que para hacer la repartija, entonces se tiene en cuenta las partes proporcionales de los capitales. O sea, lo que se mira es el monto del capital de cada socio. Y el primer... El primer paso que vamos a hacer es sacar los datos. Que tenemos acá, número de socios son tres, aporte de cada socio, A aportó 500, B aportó 700 y C 900. Entonces lo que se va a tener en cuenta para repartirla a cada uno se va a tener en cuenta estos montos. Y la utilidad que se desea repartir es 13 millones 500. Entonces, este monto vamos a repartir directamente proporcional a lo que nos dice acá. El siguiente paso, <coughs> ah, y el tiempo es durante 5 años. ¿Y qué es lo después que tenemos que hacer de esto para resolver? Es, ya es la solución. Primeramente vamos a sumar los capitales. Sumar capital, o sea, o los aportes, en ese caso. Que va a ser 500 mil más 700 mil más 900 mil. Y vamos a hacer la sumatoria, entonces, para saber el total, el 100% de los aportes. Y una vez que se tenga esto, entonces, distribuir ya según la regla de 3. Entonces, asocio A de acuerdo a su, de acuerdo a su, a su, a su aporte. Y es el total millones 13.500.000 es A. 2.100.000 que va a ser el total como x de este total no sabemos cuánto corresponde al 500 entonces de dónde 13 millones va a ser por 500 dividido por el 100% del capital que en total va a ser 3 millones 214.286. Eso le va a corresponder al socio B. Y así... Ah, pues socio A. Eh, socio A. Y para el B, la, el mismo procedimiento. Pero ya va a ser con otro monto de capital. Ya va a ser con 700.000. A este le va a corresponder... 4.500.000. E al socio B le va a correr por 900.000. Le va a corresponder 5.785.714. Entonces, sumado, esto tiene que dar el mismo otra vez 13 millones, el cap la utilidad total. Se dan cuenta que el que tiene menor aporte es menor lo que va a recibir. El que tiene un poquitito más también va a recibir un poquitito más. El otro que tiene mayor es el que recibe mayor cantidad. Entonces ahí se cumple la regla. Estamos.